Приветствую, мы в Пресненском районе, здесь от выставочной переулки Пресненской набережной Москвы-реки до площади Свободной России, до Арбатского моста и Смоленской набережной Москвы-реки проходит Краснопресненская набережная по левому берегу Москвы-реки, между Москвой-рекой и деловым центром Москва-Сити. То есть с одной стороны Москва-река, с другой стороны Москва-Сити находится. У начала набережной находится станция метро Выставочная, ну а недалеко от конца набережной находится станция метро Смоленская. Набережная двухсторонней движения автомобильного транспорта по две полосы в каждом направлении. Ну и длина ее составляет около трех километров. Москва-река отделена тротуара невысокой декоративной ограды. До 1040 года это называлось Пресненская набережная, без слова красная. Вот по местности Пресни, который, в которой набережная проходит. Но в 1940 году в общем, прибавили слово красное. Набережная получила современное название в память вооруженного восстания 1605 года против царя, против самодержания. Ну, надо сказать, что здесь в конце 18 века, в районе вот этой набережной, в местности Три горы была построена Прохоровская мануфактура, ныне Трюгорная мануфактура, текстильная. Ну, практически она сейчас уже не работает, там всякие арендаторы, разные офисы находятся. Ну, вроде говорят, что-то там еще и теплица какая-то, производство, производство какое-то текстильное. Ну, не знаю. В 1960 70-х годах была сооружена набережная сборная железобетона, облицованного гранитом. Вот на набережной находится комплекс Центра международной торговли выставок, филиал ТЭС-12. Ну, Белый дом, конечно, главное строение, дом правительства России. Ну, является набережной этой трассы по которой ездят президентские правительственные кортежи, машины высших чиновников. Ну, и поэтому усиленно охранять службами ПСУ. В 2017 году была набережная правительства рынка по программе «Моя улица». Вот. Значит, э Здесь находится всего один жилой дом на этой набережной, 11-этажный, в самом начале, по номеру 2 дробь 1, 1954 -го года постройки, в стиле сталинского вампира. На первом этаже находится у меня сам Магнолия. Вот. Ну и также идет сейчас строительство жилого комплекса Capital Towers. Вот это будут три 61-этажные башни вот. на месте стадиона, еще, который, довоенного, который здесь находился. Вот. Ну а все остальное это нежилые объекты. Вот. Недалеко от начала набережной находится торговый пешеходный мост Багратион, сооруженный в 1997 году. Вот как раз при строительстве Москва-Сити комплекса назван был в честь полководца грузинского князя Петра Багратиона. И он соединяет вот эту Краснодейскую набережную с набережной Тараса Шевченко, которая находится на противоположном берегу. Ну, длина моста чуть более 200 метров. Вот. Открыл был Празднование 850 летия Москвы. Он стоит из двух уровней. Нижний уровень представляет собой засекленную крытую галерею. Вот, там можно передвигаться на трабалаторах. Ну а верхний уровень засеклен частично. В нем находится открытая смотровая площадка. Но она, впрочем, по-моему, так и до сих пор не открыта. Но также на мосту расположены торговые павильоны. Вот, и со стороны как раз Красноперьевской набережной Месибюль моста соединен с выходом станции метро выставочной. Можно тут же и метро войти. Говорится, все в одном, и посмотреть на москва и тут же и метро. Вот. И тут же находится рядом и теплоходный причал. Вот. В вестибюле моста также находится скульптурная композиция Эрнста Неизвестного «Древо жизни». Вот. Ну, в общем, такой первый подобный в Москве мост, где, так сказать, и мост, и торгово-развлекательный комплекс, все как бы в одном находится. Вот. Ну, кроме вот, пристани экспоцентр, также находится на этой набережной пристань Красная Пресня, Краснопресненский парк и ТФ-7. То есть вот на этой вот набережной находится сразу четыре пристани, что, наверное, тоже рекорд довольно много. Но самый главный объект, конечно, это набережная, это дом правительства России, или еще Белый дом его называют. Вот. Так сказать, он находится между площадью Свободной России, как раз Конюшковской улицы, Дружинниковской улицы и вот как раз Краснопейской набережной. Здание было построено в 1980 году, строился он довольно долго, и в 1600... ну, сначала здесь, в общем находился Дом Советов РСФСР, потом в 1993 годах Верховный Совет РСФСР, ну, а потом уже 1994 года Дом правительства Российской Федерации находится, ну, или еще, говорят, Белый Дом. 
ну, как я уже занял, был построен в 80 году, да, сказал. Ну, пострадал он во время штурма, да, были бои там, так сказать, проходили вот около Белого дома, так сказать, сторонник по противников действующей власти по Ельцине. И вот очень серьезно он пострадал, в 1994 году был реконструирован. Вот. Ну, такой красивая облицовка с белого мрамора, стены украшены барельефами. Интерьеры тоже красиво оформлены, цветным мрамором, декоративным камнем. От главного входа к набережной идет парадная лестница с пандусами. Противоположно, что она находится зал для заседаний и концертов с отдельными стебюлями и фойе. Вот. Ну, общая высота с более 110 метров. Ну, здесь располагается рабочий кабинет членов правительства, 27 залов для проведения мероприятий и приюта. Ну, здание окружено парком, закованным забором, причем забор появился как раз после штурма Белого дома, до этого, для, до этого забора не было. Ну, неподалеку находится зенитый горбатый мост. Ну, 20-этажное здание, тоже довольно такое красивое. Кроме вот Белого дома, моста также находится на набережной канализационная насосная станция Краснопресская, бывший ТЭЦ-7, номер 10 с несколькими строениями. Когда-то еще создавался изначально как электростанция фабрики Тегорной мануфактуры. Ну, понятно, для того, чтобы так сказать, отапливать ее, была еще построена в 1928 году. Ну, затем стала с 1970 года филиалом ТЭЦ-12 и работала до 2012 года. Вот. Ну, сейчас ее так сказать, строение, это память архитектуры, ну, могут снести, не знаю. Если она сейчас не работает, то вполне возможно снести. Ну и, конечно, еще одним важным объектом на этой улице является Центр международной торговли с гостиницей «Международная» и «Краун Плаза» Moscow World Trade Center, а также «Конгресс-центр» по номер 12 с несколькими строениями. Это бывшее здание Совин центра вот, рядом с комплексом «Москва-Сити». Но «Москва-Сити» находится на Пресненской набережной, а вот это вот, собственно, Центр международной торговли, деловой центр, да, деловой комплекс Центра международной торговли находится на Краснопресненской. Вот так они как бы различают. Ну, тут много, деловой центр много себя включает, и конгресс-центр, триорфных зданий, пятизвездочная гостиница, апарт-отель, парковка большая, и рестораны, бары, кафе, в общем, очень-очень всего много. Вот. Один только конгресс-центр может одновременно вместить почти 5000 человек. Вот. Ну, вот идея создания международного делового центра предложили в 70-х годах торгово-промышленная палата СН и американский бизнесмен Арманд Хаммер. Ну, открылся сам этот центр деловой торговли, международной торговли в 1980 году, ну, а к Олимпиаде в Узин, которая в Москве проходила. Ну и тут, в общем, всякие деловые встречи проходят, переговоры, гостиницы, 700 номеров, Краун Плаза. Вот, тоже она была построена в 1979 году вместе с деловым центром. И до 2007 года называлась международной. Вот она является частью этого. Вот. Ну и также рядом находится центральный выставочный комплекс Экспоцентр с административным корпусом, конгресс-центром, нескольким павильоном, бизнес-центром Парк Тауэр по номеру 14 Экспоцентр числится. Ну, работает тоже с 1979 года, ну, в общем, вместе весь комплекс создавали. Вот. Раньше просто называли выставочный комплекс, ну а теперь Экспоцентр. Включает он в себя 9 выставочных павильонов, систему новых функциональных залов для конгрессов, семинаров, деловых презентаций. Вот. Ну, раньше обычные выставки устраивают, там типа деревообработка, там паркетури, что-то такое. Вот, разные такие какие-то новшества, которые были еще в Советском Союзе, устраивали. Ну, почти как в ДНХ, даже немножечко напоминало, да, ну, только, конечно, в меньших размеров и все такое более камерной обстановки, и, так сказать, в основном в разных павильонах таких. Ну, что-то похоже, но, конечно, в меньшем масштабе. Вот. Ну, в общем, тут очень много. За год вот, например, центр посещает около двух миллионов человек. Сейчас даже картины галереи тут устраиваются. Ну, рядом с, ну, кстати, не, не рядом, ну да, по сути, на территории по центру находится и храм преподобного Серафима Саровского, по номер 4 строения 2, первичная церковь. Построен был в 2008 году, освящен в 2010. Вот, одноглавый храм небольшой звонницей. Вот. Был построен по инициативе директора экспоцентра Малькевича и приписан к университетскому храму мученицы Татьяны. 
Ну и также еще здесь находится бизнес-центр Толка Тауэр по номеру 6. На Краснопресске на работе с 1996 года. Его финансировал строительство Толка Банк, поэтому и назвали бизнес-центр Толка Тауэр. Как бы башня этого Толка Банка. Вот. И он хотел там развить этот Толка Банк свою штаб-квартиру. Вот, остальные площади давать в аренду. Ну, Толка Банк потом разорился во время писа. 98 -го года, ну и теперь располагается штаб-квартиры и ФД Капитал, ну и разные фонды, банки и другие такие компании. Вот. Ну и еще также на, на набережной находится канализационная нагрузная станция Филевская под номером 20, которая тут работает с 1972 -го года и осуществляет прием сточных вод северного, северо-западного и западного административных кругов. Также на э, набережной много автостоянок. Ну, естественно, экспоцентр. Центр деловой торговли, рядом Москва-Сити, дом правительства, естественно, что постоянно довольно много, ну, как бы перед этими зданиями, ну, на территории этих зданий. Естественно, все территории огорожены. Вот. Ну, и также есть зона отдыха, это парк Красная Пресня, примерно в середине набережной, но он чистится по Мантульницкой улице, поэтому там я о нем и подробно расскажу. Вот, как сюда добраться, лучше всего, естественно, метро Высовочная, сразу попадаем на эту набережную, на мост Багратион заодно. Дальше пешком можно от трех Краснопресска доехать на автобус номер 4. Вот. Но по большей части набережной вообще транспорт не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.